अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स आप सबका खैर मकदम है आज हम बना रहे हैं बिल्कुल फ्रेश सी हरी चटनी हरी चटनी किसको पसंद नहीं होती हम समोसे के साथ चाट के साथ इसका इस्तेमाल भरपूर करते हैं आज जो ये चटनी हम तैयार करेंगे ये बिल्कुल फ्रेश सी यानी कि बिल्कुल हरे रंग की तैयार होगी तो इसके लिए हम कुछ जो है टिप्स फॉलो करेंगे तो चलिए बनाते हैं तो ये देखें मैंने हरी चटनी बनाने के लिए फ्रेश हरा धनिया लिया इसे साफ़ करके अच्छे से वॉश कर लिया है तो ये हमारा हरा धनिया तकरीबन आधा कप है एक मुट्ठी है और हरे धनिए का आधा जो है पुदीना पुदीना का फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है और इसको ज़्यादा डालने से चटनी का रंग जो है कलसुआ हो जाता है तो हरे धनिए का आधा आप लीजिए पुदीना और पुदीने की डंडियाँ बिल्कुल निकाल दें बिल्कुल भी इसकी डंडी ना रखें इससे चटनी का टेस्ट ख़राब हो जाता है और साथ में मैंने ली हूँ एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा एक इंच का पांच हरी मिर्चें दो लहसन की जौ और साथ में आधा नींबू नींबू बहुत ही ज़रूरी है और इसके साथ ही हम लेंगे एक छोटा चमचा ज़ीरा और नमक नमक में मैंने ली हूँ आधा छोटा चमचा सफ़ेद नमक और आधा छोटा चमचा काला नमक काले नमक से चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो ये मैंने मिक्सी के जार में डाल दी हरा धनिया पुदीना अदरक और साथ में लहसन लहसन की भी सादा जौ ना लें दो जौ काफ़ी है दो या तीन लें इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हो मैंने यहाँ पे जो हरी मिर्चें ली हूँ उसके साथ ही मैंने डाल दी इसमें एक छोटा चमचा ज़ीरा और नमक काला नमक सफ़ेद नमक काली नमक से चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है लेकिन आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हो काली नमक के बगैर भी चटनी हमारी तैयार हो जाएगी अब देखिए इसकी अहम जो टिप्स है वो ये कि इस चटनी को ग्राइंड करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं नींबू के रस का आधा नींबू का रस डाल रहे हैं नींबू का रस डालने से चटनी का रंग बिल्कुल ग्रीन रहता है क्योंकि जब हम चटनी ग्राइंड करते हैं तो मिक्सी हमारा हल्का सा गर्म हो जाता है और उससे चटनी का रंग कलसुआ हो जाता है और ये दूसरी टिप्स फॉलो कीजिए कि मैं इसमें डाल रही हूँ बर्फ़ के चार से पाँच क्यूब्स तो ये बर्फ़ के क्यूब्स डालने से चटनी बिल्कुल ठंडी रहती है ग्राइंड करते वक्त तो इसका कलर बरकरार रहता है बिल्कुल हरा रहता है आप चाहें तो ठंडे पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो ये लीजिए मैंने चटनी ग्राइंड कर ली कितनी बेहतरीन चटनी हमारी तैयार है ये देखिए अभी आपको मैं निकाल के भी बताती हूँ इस चटनी को आप चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं जो आइस ट्रे होती है जिसमें हम आइस जमाते हैं उसमें बस चटनी के पेस्ट डाल दीजिए और जब वो जम जाए तो उसके क्यूब्स निकाल के आप उसे उसे जिप लॉक पैक में डालकर सेव कर, कर दीजिए या फिर इसे छोटी छोटी डिब्बियों में डालकर फ्रीज कर, कर दीजिए और ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें आप इस चटनी को ज़रूर बनाएं और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें लाइक करें अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखें और साथ में हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ